കഴിഞ്ഞ വർഷം ദുബായിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ ടെക്നോളജിക്കൽ മീറ്റിൽ ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു അവരന്ന് എന്നെ മെറ്റാവേഴ്സിലേക്ക് കയറ്റി മെറ്റയിലേക്ക് കയറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങളായി ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ മെറ്റയായിരിക്കും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരിക ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏകദേശ രൂപത്തിലായിരിക്കും മെറ്റയുണ്ടാവുക ഇന്ന് അതാണ് സങ്കല്പം അപ്പം ഈ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അന്ന് ഞാനൊരു റെഡ് ഇതായിരുന്നു കോട്ടായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് അത് നേരെ എന്നെ സ്ക്രീനിലേക്ക് കയറ്റി ഞാനിവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഇൻവിസിബിളായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നത് ഇൻവിസിബിളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടാൽ തൊടാൻ സാധിക്കാത്ത ദർശിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറി നമുക്ക് സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ദർശിക്കാം പക്ഷേ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ആളെ ദർശിക്കാനും സ്പർശിക്കാനും പറ്റും ഇനി അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ആർക്കോ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് ഇനി ആ വീട്ടിലെ കുട്ടിയേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും മെറ്റയിലൂടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇൻവിസിബിളായിട്ട് ഒന്നും കൂടി അതിനെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദുബായിയുടെ ഇന്നത്തെ ഷെയ്ഖ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ അന്ന് ഏകദേശം നൂറ് വേദികളിൽ ഒന്നിച്ച് സംസാരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ മാറി മാറി വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മാറുമായിരിക്കാം അന്നാരാണോ പ്രധാനമന്ത്രി ആൾ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ വേദികളിൽ സംസാരിക്കും അതിനെയാണ് മെറ്റാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ വ്യാപിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ടാകും അപ്പം എൻ്റെ പ്രസംഗം ഒരു ദിവസം എനിക്ക് നൂറ് സ്ഥലത്ത് ഏൽക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കൊരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി അത് നൂറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരും അതിലും ഇപ്പോൾ എ ഐ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതിനെ സുന്ദരമായി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എൻ്റെ മകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കേസ് സ്റ്റഡി വായിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ലോ ഇപ്പം ഇത് ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നു കാരണം അതിൽ ഫിനാൻസ് സൈഡുണ്ട് എച്ച് ആർ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അവൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി അപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചെറിയ മകൻ അവൻ ആകെ പത്ത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവൻ അവളോട് പറയാണ് ഇതിനിപ്പം നീ ഇപ്പനോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗൂഗിളിൽ എടുത്തുകൂടെ നിനക്ക് ചോദിക്കുന്നത് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ആളോട് പത്ത് വയസ്സുള്ള ആളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്താൽ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകേണ്ട നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ആൾസ് വൈ ഇതർണോർ ഇതർണോർ ആസ് ആസ് ആച്ച് മച്ച് ആസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് അഫോമേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം കുട്ടികൾക്ക് ഗെയിം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആ ഗെയിം ഏകദേശം ഒരു നൂറുവട്ടം കളിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നന്നായി പഠിക്കുന്നതാണ് അത് നൂറുവട്ടം കളിക്കുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ ഗ്രാമറും തറവാവും അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂം മാറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അന്ന് ഞങ്ങളൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ കയറി ദുബായിലെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഹബ്ബിൽ അതിൽ അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ടെക്നോളജിയും അന്ന് ദുബായിലേക്ക് വന്നൊരു ദിവസമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മീറ്റായിരുന്നു അത് അതിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഇനി ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഇതൊക്കെ ഇന്നും നാളെയും വരുമെന്നല്ല പറയുന്നത് പുതിയ തലമുറയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാം ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ക്ലാസ് റൂമുകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് മെൻറ്റേഴ്സ് മാത്രമായി ടീച്ചേഴ്സ് മാറും കാരണം ഇന്ന് കുട്ടികളെക്കാളും വിവരമില്ല സത്യത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് എന്നിടത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് വലിയ വലിയ റെഗുലർ കോളേജിൽ പോലും ഒന്നര മണിക്കൂർ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് പല പി എച്ച് ഡിക്കാരും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ അതിനേക്കാളും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്
അപ്പൊ അവ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെക്കാൾ വിവരമുള്ള മക്കളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഐ എം എലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി യിലൊക്കെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആണോ എന്നവർ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അടുത്ത തലമുറയിലെ ക്ലാസ് റൂം ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ആദ്യം ന്യൂജന്നിന്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെ നോക്കണമെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാനിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നാല് മതിൽക്കെട്ടുകൾ തന്നെ പക്ഷെ അതെല്ലാം സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ബയോളജിയുടെ ഒരു പഠനമാണെങ്കിൽ ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ ആ ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ആ ചുമരുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ചുമരൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ലാപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മൊബൈലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ തൊടാം ബ്രെയിനിൽ തൊടുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വരും ആരുടെ ക്ലാസ്സാണ് വേണ്ടതെന്ന് യു കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യു എസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാറന്മാരുടെ ക്ലാസ് വേണോ അത് നെക്കി കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ചുമര് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോസും വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ചുമരുകളാണ് വാസാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനിയുള്ള ക്ലാസ് റൂം അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു ദുബായിൽ നടന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പോക്ക് ഒരു തലക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഏതോ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പണ്ടൊക്കെ പേരുകൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് കൊണ്ട് പറയാം എം ഡി എം എ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എസ് ഡി കിട്ടാൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകണമായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് മലപ്പുറത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് കോയമ്പത്തൂരിലേക്കോ മംഗലാപുരത്തേക്കോ കയറണമായിരുന്നു ഇന്ന് ന്യൂജനിൽ അത് എവിടെ എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ മടിയുണ്ട് പക്ഷെ രക്ഷിതാക്കൾ അറിയാൻ പറയുന്ന കുട്ടികളും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അങ്ങനത്തെ കെടുതികളിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ഈ അടുത്തിടെ ഒരു കുട്ടിയെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു ഞാനിപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് ഇല്ല എന്നാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടി എം ഡി എം എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് അഡിക്റ്റ് ആയത് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ടാവുക ഞാനത് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ എന്നാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറയാം ഒരു ലിങ്കിൽ കയറുന്നു എം ഡി എം എ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഫണ്ട് ഇടുന്നു അതുമായി ആളെത്തുന്നു അവൻ്റെ അരികിലുള്ളൊരു ഒരു പീഡികയുടെ മൂലയിലെ മതിലിൽ അത് വെക്കുന്നു അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഗൂഗിളിലേക്ക് വിടുന്നു ഗൂഗിൾ അവനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ ഗൂഗിളിലൂടെ പുറപ്പെടുന്നു ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൂടെ അവിടെ എത്തുന്നു ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗൂഗിൾ മാപ്പിലിട്ട സാധനം മതിലിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്ന് ഇവനറിയാം അതിൻ്റെ പൈസയാകട്ടെ അവൻ കൊടുത്തത് ഉമ്മയുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജി പേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യൻ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുരോഗതികൾ നടക്കുമ്പോൾ അതേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ടെക്നോളജികൾ തന്നെ മനുഷ്യനെ വഷളാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു രീതിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടത് പരിപാലിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ലുക്കാഫ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക ലുക്കാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ടേമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം ആ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ചുമന്ന് പ്രസവിച്ച് അങ്ങനെ വളർത്തുക എന്ന് മാത്രമല്ല മാതാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവനിൽ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ ഒന്ന് അവൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്താണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് മറ്റൊന്ന് അവൻ്റെ മെൻ്റൽ ഗ്രോത്താണ് മനസ്സിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് മറ്റൊണ്ട് അവൻ്റെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അവൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ രീതികളാണ് അതിന് ബിഹേവിയർ എന്
എനിക്കത് പറയാനുള്ളൊരു ചെറിയ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ തരണം കാരണം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഡേറ്റ് വരെ ഇതിപ്പോൾ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മുപ്പതാം തീയതിയാണ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് ക്യാമറ പകർത്തുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് വരെ സോറി മുപ്പത് വരെ ഒരിക്കലും ഒരു ആയിരം രൂപ പോലും ഒരു മീഡിയയിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നര മില്യൺ കണ്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഒരായിരം വീഡിയോകളുണ്ട് പക്ഷെ ആയിരം രൂപ പോലും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഞാനൊരു വീഡിയോയും ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ആരോ ഇടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ തരണമെന്ന് പറയുന്നു എനിക്കറിയാം കുറച്ചൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇട്ടാൽ ആളുകൾ കാണാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതുവഴി എനിക്ക് വരുമാനം വരുമെന്ന് പക്ഷെ ആ വരുമാനം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വെറും ഒരു പ്രഭാഷകനല്ല ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് ഇജ്ജത്തോടു കൂടി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു അത് മോശമാണ് എന്നല്ല അങ്ങനെ ഇട്ടവർ മോശം അല്ലെങ്കിൽ പൈസ വാങ്ങുന്ന അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കുട്ടികൾ പോയി 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 അവസാനം എവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ജാള്യതയുമില്ലാതെ ക്യാമ്പസിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുപ്പി പൊട്ടിക്കുന്നതും ക്യാമ്പസിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നതും വരെ അവർ തന്നെ വീഡിയോ ആയി ഇട്ടിടുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ നിയോ ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ അനിയത്തിമാരോടും അനിയന്മാരോടുമാണ് നിയോ ലിബറലിസം എന്ന ക്യാമ്പസിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ന്യൂജൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ നിയോ ലിബറലിസം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഉദാഹരണത്തിന് ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഏക സിവിൽ കോഡിൽ വരുന്നത് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ചാർട്ട് ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താക്കുന്നത് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ ആധുനിക കുട്ടികൾക്കറിയില്ല എന്താണ് ഏ ബൗണ്ടറി എന്താണ് ബൗണ്ടറി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പാടത്ത് പന്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ പഴയ തലമുറക്കറിയാം രണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് വയലുകൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ നടുക്കൊരു മതിലുണ്ടാകും വരമ്പു എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടുകാരനോട് പോയി ചോദിക്കും ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കോട്ടെ എന്നാലേ പന്ത് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകൂ എന്ന് ഒരു വിധം കണ്ണിങ്ങുള്ള കുറച്ച് ക്ലവറായ ഒരാളും ആ മതിൽ പൊട്ടിക്കാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല കാരണം കുറേ ദിവസം കളിച്ച് 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 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെയായിരുന്നു ആ വരമ്പ് എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ഇവർ കളി കഴിഞ്ഞ് പോകും മഴ പെയ്യും പാടമെല്ലാം ഒന്നാവും എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും പിന്നെ തർക്കിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അത് പൊട്ടിക്കാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കളിച്ചിട്ട് പോയിക്കോ എന്ന് പറയും ആ വരമ്പ് പൊട്ടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം അത് വേറെ ആരുടേതാണ് ഇത് വേറെ ആളുടേതാണ് ഇതേപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്താണ് ബൗണ്ടറി അല്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ ഇത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളതിനെ മുഴുവനും പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുക ഞാനൊരിക്കലും ഇന്നൊരു വാല്യു പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞാനൊരു വാല്യുതുമല്ല സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നടത്തിക്കൊള്ളട്ടെ ലിയോ ലിബറലിസം പോയി 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 കുട്ടികൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയാനൊരു മടിയുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ എറണാകുളത്താണ് അഞ്ച് ഭാര്യമാരും അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരും കൂടി സഞ്ചരിച്ചത് ആ സഞ്ചാരം അവസാനം ഒരു ഹോട്ടലിലെത്തുന്നു ഭാര്യമാരുടെ കണ്ണുകൾ കെട്ടുന്നു എന്നിട്ട് അവരവർ കൊണ്ടുവന്ന കാറിൻ്റെ കീസ് അഞ്ച് കാറുകളിൽ അവർ വന്നത് ഓരോ ഫാമിലിയും എന്നിട്ട് നേരെ ടേബിളിൽ വെക്കുന്നു കണ്ണു കെട്ടുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ഈ ഭാര്യമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടേത് കെട്ടൂല ഭാര്യമാരെ എന്നും അങ്ങനെയാണല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളാണ് എന്നും താഴെ എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടും ഏതെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങളൊരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചല്ലോ അതിലൊരു മേരി ക്യൂറിയുടെ പേരല്ലാതെ ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു തരുമോ കാരണം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വരെ പെണ്ണുങ്ങളെ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ കണ്ടെത്താത്തത് കൊണ്ടല്ല ആ പേര് വരരുത് എന്നവർ ഷട്ടിം പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നു കാരണം പെൺകുട്ടികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരണമായിരുന്നു എഴുത്തുകാർ ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണം എടുത്താൽ അതിലെവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്താ ഷേക്സ്പിയറിനെ പോലെ വില്യം ഷേക്സ
പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ വളരണം പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങൾ വരണം ഞാൻ ആ വളർച്ചയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് മാന്യമായി നമ്മൾ വളരണം മൂല്യത്തോടെ വളരണം പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഊക്കം കൊള്ളുന്ന ഒരാളെങ്കിലും പറയട്ടെ കേരളത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാമായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുൻകഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു പാവം സ്ത്രീക്കെങ്കിലും ആകാമായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അവരുടെ ഒരു പ്രസംഗം ഈ കേരളക്കരയിലെ പോലീസുകാരുടെ ലാത്തിക്കെങ്ങാനും ഗർഭം ഗർഭം ധരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ലാത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു പോയ അമ്മൂമ്മയുടെ പേരാണ് ഗൗരിയമ്മ അമ്മയുടെ പേരാണ് ഗൗരിയമ്മ ആ ഗൗരിയമ്മയെ പോലെ ഞാനൊരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പറയല്ല ഒരു ഗൗരിയമ്മയെ പോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയിട്ടില്ല പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉയർന്നു വരണമെന്ന് വെറുതെ പറയുന്നു എന്നതല്ലാതെ സത്യത്തിൽ അത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ മതങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് ന്യൂ ജനോടാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നിങ്ങൾ കുറേ കാലം പിമ്പിലേക്ക് പോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ മൂല്യമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാത്തത് നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യ ഒഴിച്ചാൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ കുറച്ച് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഒഴിച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾ മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കേണ്ടത് ഫ്ലൈറ്റിൽ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ പൈലറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോളാണ് എന്നാൽ പൈലറ്റുമാർ ഒരിക്കലും ട്രൗസർ ഇടാറില്ല അവർ ടിപ്പിക്കൽ വേഷത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഭൗതികന്മാരാണ് സത്യത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വളർന്നു വരണമെന്ന് നിയോ ലിബറൽസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കമല പിന്നെ കമലയെ പോലെ കമല ഹാരിസിനെ പോലെ പക്ഷേ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ അവിടെ ചർച്ചയല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ചർച്ചയാവുന്നു എന്നതല്ലാതെ അവർക്ക് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രധാ പിന്നെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരാ ഒരാളെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരാ ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഇല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള വിവരം പോലും നമുക്കില്ല എന്നതാണ് അപ്പൊ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വലിയ ചർച്ചയല്ല അവിടെ പ്രസിഡന്റാണ് ചർച്ച ഇന്ത്യയുടെ സോറി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നിട്ടില്ല കഴിവുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവരാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വിപ്ലവകരമായ പ്രസംഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്നേക്കാൾ ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിയോ ലിബറലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മതമൂല്യമുള്ള കുട്ടികളാണ് പട്ടേ ബാക്കിൽ പോയത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ മഫ്ത ധരിച്ചിട്ട് കോളേജിൽ പോകണോ പോകണ്ടയോ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും അഴിച്ചു വെക്കണമെന്ന ചിന്തയൊക്കെ ഈ നാട്ടിലാണ് ആ നിയമത്തെ നമ്മൾ മാനിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒരുപാട് പിന്നിലായതുകൊണ്ടാണ് ആ അധോഗതി വരുന്നത് എന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ നീറ്റിനേക്കാളും നൂറ് മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ള എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നൂറ് കണക്കിന് മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ള എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ആ ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്നും എഴുതാൻ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രവിധാനങ്ങളൊന്നും ഒരു ശല്യമല്ല കാരണം ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുക നീറ്റിലും അങ്ങനെ വരണം അത് നമ്മൾ പിന്നിലായതുകൊണ്ടാണ് കോപ്പി അടിക്കുമോ എന്ന് പേടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വൺ മിനിറ്റോ ടു മിനിറ്റോ സമയമുണ്ടാകും മോണിറ്ററിൽ നിന്ന് തലയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടൂല ഞാൻ അങ്ങനെ ഏതാനും ചില എക്സാമുകൾ എഴുതിയ ഒരാളാണ് അപ്പൊ അപ്പുറത്തുള്ള കുട്ടിയെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തല തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രത്യക്ഷമാകും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല ഇത് മോണിറ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അതിന് ആൻസർ ചെയ്ത് പൂർത്തിയായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ടൈം ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ബേജാറാക്കും സീറോയിലേക്ക് വന്നാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാതെയാവും അങ്ങനത്തെ എക്സാം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടത്തിക്കൂട ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ യൂണിവേ
നമ്മളൊക്കെ മലയാളം പഠിച്ചത് ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ചോറ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല അമ്മ മാമു കഴിച്ചോ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുക മാമു കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാമു എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞേ വെള്ളത്തിന് ഇമ്പം എന്നാ പറഞ്ഞേ ഇമ്പം തരണം എന്നാ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുക അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പമായി മാമുവായി പിന്നെ അത് ചോറാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം ഭാഷ നന്നായി സംസാരിച്ചിട്ടാണ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ആറാം ക്ലാസ് ആറാം വയസ്സിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് ലിസണിംഗ് ആണ് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാൻ ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കേൾവി തന്നെയാണ് ലിസണിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പീക്കിംഗ് ആണ് സ്പീക്ക് ഔട്ട് ആ കേട്ടതിന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്പർ ത്രീ റീഡിംഗ് മൂന്നാമത്തതാണ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തതാണ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ ന്യൂജനെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യമേ എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചു നേരെ തലകുത്തനെ എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എൽ കെ ജി കുട്ടികളെ എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കാണ് സി എ ടി ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി എഴുതി ഇങ്ങനെ പഠിക്കാണ് റോങ് മെത്തേഡ് റോങ് മെത്തേഡ് സൈക്കോളജിക്കലി അത് തെറ്റാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായിട്ടുള്ള ഡെസ്റ്റേവിസ്കിയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയങ്കരനായ നോം ചോംസ്കിയും പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് അബ്സൊലൂറ്റ് റോങ് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അത് ആദ്യമായി എഴുതാൻ പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആളുകൾ ഈ ഭാഷയൊക്കെ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാ കേട്ടിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുമാണ് അല്ലാതെ ഈ എഴുതിയിട്ടും വായിച്ചിട്ടും അല്ല എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കേണ്ടത് ഭാഷ പഠിച്ചിട്ടും കേട്ടിട്ടും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അപ്പൊ ന്യൂജൻ കുട്ടികൾ അതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ന്യൂജൻ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ന്യൂജണിലെ ഏകദേശം പതിനൊന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ചും പതിനാറും പതിനേഴും ഒക്കെ വയസ്സ് വരുന്ന കുട്ടികളെ അത്രമാത്രം വിശ്വാസമാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് മുയിപ്പോത്തിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പിലും അപ്പുറത്ത് വടകരയിലെ ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പിലും വില്ലാപ്പള്ളിയുടെ ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പിലും ഇപ്പുറത്ത് ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇന്ന് ഒരു ചാക്ക് വിരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ പോയി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലോ എഴുപതുകളിലോ ഇത് കഴിയൂലായിരുന്നു കാരണം അന്ന് ആപ്പിൾ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തമാശയ്ക്കെങ്കിലും പൊക്കിയിട്ട് എങ്ങട്ടെങ്കിലും എറിയുന്നൊരു സമൂഹമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് എന്നാൽ ഇന്ന് മുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ വിലയുള്ള മാങ്കോസ്റ്റിൻ അതിൻ്റെ താഴെയുണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള വലിയ വലിയ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതിൻ്റെ താഴെയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തലമുറയിലെ ഒരു കുട്ടിയും ഒരിക്കലും മോഷ്ടാവല്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ കടകളിലും ഒരു ചാക്ക് മാത്രം വിരിച്ചുകൊണ്ട് പോണത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ടൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്ക് ആധുനിക കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ അറിയില്ല ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കണവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളുടെ അടുത്ത് എന്തോ ഒരു തരികിടുണ്ട് എന്ന് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് മോഷണമില്ല അവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എം ഡി എം എയോ എൽ എസ് ഡി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മോഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടാവാം അതവൻ്റെ സെൻസ് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നോർമലായിട്ട് മോഷണമില്ല ആധുനിക കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെയൊക്കെ തലമുറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പുള്ള തലമുറയിൽ ഒരു സെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കേസുകൾ കൊടുത്തവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും തമ്മിൽ അയൽവാസിയും അയൽവാസിയും തമ്മിൽ ആധുനിക തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ഒരു സെൻറ്റിന് വേണ്ടി വക്കാണം അടിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് വീട് തന്നെ വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഇല്ല പിന്നെയാണ് ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം ആധുനിക കുട്ടികൾ അത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് അത്ര നന്മയുള്ളവരാണ് ഞാനും കുറച്ച് കമ്പനികളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഏകദേശം എൻ്റെ എല്ലാ കമ്പനികളുടെ ഇരുന്നൂറോളം സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടാകാം ആ ഇരുന്നൂറ് സ്റ്റാഫിൽ നമ്മൾ നിർത്താറുള്ളത് പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കുട്ടികളെയാണ് അത്ര സിൻസിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞവർക്ക് സാധിക്കണം എന്നില്ല വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് എടുത്താലേ കഴിയും ഓടി ചാടി വയർത്ത് കുളിച്ച് അവർ പണിയെടുക്കും എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെഡിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ തലമുറയെ കുറിച്ചിട്ട് മിസ് റീഡിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ തലമുറ മോശമാണ് പുതിയ തലമുറ മോശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുക പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അവരുടെ നെ
എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ നോക്കൽ മെസ്സി എത്ര ഗോൾ ഇട്ടു എന്നല്ല അതവർ നോക്കും എത്ര ബാലന്റിയർ ഉണ്ടായി എന്നതല്ല എത്ര ബൂട്ട് ഉണ്ടായി എന്നതല്ല സ്വർണ്ണ ബൂട്ട് എത്ര കിട്ടി എന്നുള്ളതല്ല മെസ്സി ഏതൊക്കെ കാറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെസ്സിക്ക് ലോകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാ വീടുകൾ ഉള്ളത് ആ വീടിന്റെ പേരെന്തൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുക അവർ പറഞ്ഞു തരും കാരണം വാസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ബ്രോഡനിങ് ഒബ്സർവേഷൻ എല്ലാ ഭാഗവും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ ഓടി നടക്കുന്നില്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അവരെ ഒതുക്കി നിർത്തരുത് കാരണം അവർക്ക് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആധുനിക തലമുറയിലെ കുട്ടികളോട് പറയാം വിവാദം പറഞ്ഞൊന്ന് വിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ എത്ര പേര് എത്ര പേര് പുവർ ഡാഡ് റിച്ച് ഡാഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കിയട്ടെ റിച്ച് ഡാഡ് പൂവർ ഡാഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എത്ര പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായി നിൽക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് പൂവർ ഡാഡ് റിച്ച് ഡാഡ് പൂവർ ഡാഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എത്ര പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മുയിപ്പോത്തിൽ ആരും അത് വായിച്ചവരില്ല വലിയവരുണ്ടാകാം അധ്യാപകരുണ്ടാകാം ഞാൻ ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്ലീസ് റേസ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഇല്ല എന്നാൽ കുട്ടികൾ അത് വായിക്കണം എന്തിനാ വായിക്കേണ്ടതെന്നറിയോ മനുഷ്യനൊരു കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ പരാമർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വലിയ ഭാഗമുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികളോട് അതിൽ ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ കുറേ ജോലിക്കാരുണ്ടാവും എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങൾ തരുന്നു പക്ഷേ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് അതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഫിലോസഫിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ജസ്റ്റ് അബേ ദി ബോസ് ജെ ഒ ബി ജസ്റ്റ് ഒബേ ദി ബോസ് ബോസിനെ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അതാണ് ജോബ് എന്നാൽ അതിന് മുകളിലാണ് അതിന് മുകളിലാണ് ജോബ് നല്ല രസകരമാണ് അത് നമ്മൾ താഴ്ത്തണ്ട ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ആധുനിക തലമുറയിലെ കുട്ടികളോട് പറയുന്നു അതിന് മുകളിലാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ജോബിന് മുകളിലാണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഉള്ളത് നമ്മളായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സാധനം തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ തന്നെ അത് റൺ ചെയ്യുന്നു നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ അതിൽ നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആകുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ബോസ് ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ തന്നെ ബോസായ എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി നമ്മൾ മാറുന്നു സാധാരണ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നു അതിന് മുകളിലാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ മൂല്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അതിന് വിത്യ ഞാനിത് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് കഴിവ് കൂടുമ്പോഴേ അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗൾഫിലേക്ക് കയറിയിരുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് പെട്ടി ഉണ്ടാകും അതിൽ ഒന്നിൽ ഡ്രസ്സാണ് മറ്റൊന്നിൽ പെങ്ങള വക നാല് അച്ചാറും കുപ്പിയാണ് പിന്നെ ഉമ്മാന്റെ വക വായക്കടൂർക്ക് പൊരിച്ചതാണ് പിന്നെ അളിയാങ്കാന്റെ വക വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ആലൂസ് പൊടി വരുത്തതാണ് കാരണം അവിടെ പോയിട്ട് അറബിന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് തുറന്നാൽ അറിയാം ഞാൻ അവരെ കളിയാക്കല്ല ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു പക്ഷെ തലമുറകൾ മാറട്ടെ അറബിന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് തുറന്നാൽ ഇയാൾ തബാക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ വിടലാണ് അടുക്കളയ്ക്ക് കാരണം ഇവനിതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാ അത്യാവശ്യം ബാക്കി അയാൾ കഴിക്കാൻ അറിയാ എന്ന് അറബിക്ക് അറിയാം എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്പോക്കൺ അറബിക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പോക്കൺ അറബിക് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് കോട്ടയം ടൗണിലാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കോ കാരണം അറുപത്തഞ്ചുകളിൽ ആളുകൾ കയറാൻ തുടങ്ങി എഴുപതുകളിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ പെട്രോളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുതിക്കാൻ തുടങ്ങി എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തിയേഴ് ആണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ആളുകൾ കയറാൻ തുടങ്ങി ഏറ്റവും ടോപ്പ് റേഞ്ചിലേക്ക് കയറാൻ ഇംഗ്ലീഷും അറബിയും ഒരേപോലെ വേണമെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരോ കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരോ അല്ല അത് കോട്ടയം ജില്ലക്കാരാണ് കാലഘട്ടത്തോടൊപ്പമാണ് അവര് സഞ്ചരിച്ചത് ഞാൻ ആരെയും ഇകഴ്ത്തി പറയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എന്നെ പോലെയുള്ള പ്രഭാഷകരെല്ലാം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേച്ചു പോകും പക്ഷേ അന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലും എൺപതുകളിലും അവിടെയുള്ള ഓരോ പള്ളിയിലച്ഛന്മാരുടെയും പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ അവരെ മാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സൺഡേ സ
കാലഘട്ടത്തോടൊപ്പം അവർ സഞ്ചരിച്ചു എന്നതാണ് ഞാൻ വർഗീയപരമായി പറയൽ അവരെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം എന്തേ നമ്മൾ ഇന്നും പിന്നിലായത് മുയിപ്പോത്തൊരു പക്ഷെ മുന്നിലായിരിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കരിയറിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തു ഒരുപാട് അനുമോദനങ്ങളൊക്കെ തന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എ പ്ലസിൽ അഭിരമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് എ പ്ലസ് എന്ന ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓരോ സ്കൂളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ എ പ്ലസിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ വേറെയാണ് ആവശ്യം പക്ഷെ എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പാരമ്യതയാണെന്ന് ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എ പ്ലസ് നമ്മൾ എടുക്കണം പക്ഷെ എ പ്ലസ് എടുത്താൽ എല്ലാമായി എന്നുള്ള ധാരണയുണ്ടാകരുത് എ പ്ലസ് എടുത്തു എന്നത് കൊണ്ട് അത് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എ പ്ലസിന് ഞാൻ പറയും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നെഗറ്റീവ് അല്ല പറഞ്ഞു നല്ല പാട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ അതാ സമീർ ബിൻസി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാണ് സമീർ ബിൻസി അതിമനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ പാടും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ട്രാക്കാണ് തയ്യാറാക്കിയത് സമീർ ബിൻസി എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുകാരന് ഒരിക്കലും ഇവിടെ എ പ്ലസ് കിട്ടുകയില്ല ഒരിക്കലും കിട്ടുകയില്ല കാരണം പാട്ടുകാരന് എ പ്ലസ് കൊടുക്കാൻ ഇന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മടിക്കുന്നു ഏറ്റവും നല്ല സ്പോർട്സ് മാന് ഇല്ല എ പ്ലസ് കിട്ടില്ല അനസ് ഇടതൊടുകയെ പോലെ ആശിക്കിനെ പോലെ എൻ്റെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അവർ കളിച്ചതാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലെ ചുണക്കുട്ടികളാണ് അവർ പക്ഷെ അവർക്കൊരിക്കലും എ പ്ലസ് കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ്ട് അറിയോ സ്കില്ലിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നേയില്ല തിയറി ഇങ്ങനെ തലയിലേക്ക് അടിച്ച് കയറ്റിയാൽ അതിന് നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രമാദത്തോടു കൂടി കാണും വലിയ ഉന്നതത്തോടു കൂടി കാണും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പി എസ് സിയും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന വിപ്ലവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എത്രത്തോളം കാണാപ്പാടം പോഴ തെക്കോട്ട് ഒഴുകുണ്ടോ വടക്കോട്ട് ഒഴുകുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പി എസ് സി പാസ്സാവും അല്ലാതെ ഓഫീസുകൾ എങ്ങനെയാ പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന ട്രെയിനിങ്ങുകളല്ല നടക്കുന്നത് അറിവുകൾ കൂടുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ജോലി കിട്ടാൻ തുടങ്ങും അറിവിൽ നിന്ന് പുതിയ തലമുറ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് അറിവിനേക്കാൾ ടോപ്പ് അത് സ്കിൽസ് ആണ് എന്നതാണ് കഴിവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എ പ്ലസ് എടുക്കേണ്ടതെന്നല്ല എ പ്ലസ് നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ എടുക്കണം പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും ലോ റേഞ്ചാണ് അതിന് മുകളിലാണ് സ്കില്ലുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകളാണ് പ്രധാനം ആ കഴിവിലേക്കാണ് നമ്മൾ വളരേണ്ടത് ആ കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നറിയോ സ്കൂൾസിൽ നിന്ന് കുറെ കിട്ടണമെന്നില്ല സ്കൂളുകളെ ഞാൻ പിന്നെ എഴുത്തുകയല്ല ഒരുപാട് ആ പാവങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് സ്റ്റെപ്സ് തരാൻ ഒരു പക്ഷേ സ്കൂളുകൾക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിന് സാധിക്കും നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിൽ യു കെക്കാർ പഠിപ്പിക്കണോ യു എസ്കാർ പഠിപ്പിക്കണോ കനേഡിയൻസ് പഠിപ്പിക്കണോ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് പഠിപ്പിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം ഇതാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തൊന്നാകെ കൊറോണ വന്നപ്പോഴും ഈ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിശ് വിദേശത്തെ വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും മുന്നൂറ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത കുട്ടി ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ജില്ലകളിലുണ്ട് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സെവൻ ഡേയ്സിൻ്റെ ഫൈവ് ഡേയ്സിൻ്റെ ടെൻ ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ആ കുട്ടി തീർത്തു പത്രത്തിൽ അവളുടെ ഫോട്ടോയും അവളുടെ ഡിഗ്രിയും എടുത്തതൊക്കെ വന്നു മീൻസ് അവളുടെ ഷോർട്ട് കോഴ്സസ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്ന് കാംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ടെക്സസിൽ നിന്ന് കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടി ഒരുപാട് കോഴ്സ് ചെയ്തു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആരും തൻ്റെ ഭാഷ ഏറ്റവും ശരിപ്പെടുത്തിയില്ല ഫെറു കോളേജിൽ നിന്ന് എന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ വിളിച്ചിട്ട് ആ കാലത്ത് എന്നോട് വിളിച്ചു വെച്ചു സാർ ലാംഗ്വേജ് ശരിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രബോധകയും നല്ല രസകരമായി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന യാസ്മിൻ മുജാഹദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അവളുടെ സ്പീച്ചുകൾ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടികൾ പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫൻറ്റാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കും കാരണം അവരുടേത് കേട്ട് കേട്ട്
ബാപ്പ അവൻ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് നീറ്റിന് കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് അവൻ ആഗ്രഹം മാത്സ് ആണ് അവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് ഉയരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഐ ഐ ടിയിൽ എത്തണമെന്ന് അവൻ മോഹിക്കുന്നു പക്ഷെ വാപ്പ ചെയ്ത പരിപാടി പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വലിയ വാർത്തയായിട്ട് വന്നിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അന്ന് ഇഞ്ചിഞ്ചായി അവനെങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് നീറ്റ് 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 എന്നാണ് കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് തൃശ്ശൂരിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം അവൻ ഗംഭീരമായിട്ട് തോറ്റു രണ്ടാമത്തെ വർഷം അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇനി ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് അപ്പോഴും വാപ്പ പറഞ്ഞ് പറ്റില്ല നീ നീറ്റ് തന്നെ ചെയ്യണം അന്നാണ് കേരളക്കരയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ഞെരമ്പുകൾ മുറിച്ച് അവൻ ആശുപത്രിയിലാകുന്നു ഐ സി യുവിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് അതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ കാണാൻ ബാപ്പ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു പത്രം എഴുതിയതുപോലെ പറയുന്നു മധ്യമത്തിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോ സന്തോഷകരമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത വാപ്പ പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൈസ് പക്ഷെ വാപ്പ പറഞ്ഞത് നീ കഴുത്തറുത്താലും ശരി കൈയറുത്താലും ശരി നീ നീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അവസാനം ആ കുട്ടി അന്ന് രാത്രിയിൽ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആശുപത്രിയുടെ നാലാം നിലയിൽ നിന്ന് ആറാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കൈസ് എന്നേക്കുമായില്ലാതെ അവന്റെ നീറ്റുമില്ല അവന്റെ ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്ന് ജെ ഇല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് അവർക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർക്ക് പാഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോൾ കളി ഏതുപോലെ നമ്മൾ കളിക്കുമോ അതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യല ഞാൻ മിനിയാന്ന് എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആളുമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെക്കപ്പിന് പോയതാണ് കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ ചെക്കപ്പും ചെയ്തു എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഡോക്ടറാണ് മിംസിലെ അദ്ദേഹം നാലേകാല് മണിയായിട്ടും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ ഫുഡ് കഴിക്കുക ഞങ്ങളോട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മാറിയിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു പണമോഹിയായ ഡോക്ടർ അല്ല എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണരുത് നാലേകാലായ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും ഉണ്ട് അറേ ആൾക്കാർ അവരെ പിന്നെ ഇതാക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം പണക്കാട് സെയ്ത് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തു പോവുക ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിൻ്റെ ഒരു വിഷയവുമായി പോയി പരിചയക്കാരനായത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുത്തി കുറെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു അവസാനം മൂന്ന് മണി വരെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫുൾ കൈ ഇങ്ങനെ താത്തിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് മണി ആയപ്പോ ഡോക്ടർ വരികയാണ് എന്താ തങ്ങൾ ഇങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും സമയമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലേ എന്ന് വയ്ക്കും ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഇഞ്ചക്ഷൻ കയറ്റാണ് അപ്പൊ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണാതിരിക്കാനാണ് ഈ സാധനം കണ്ട് താത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മണിയായിട്ടും ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഡോക്ടർ അന്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയായിരുന്ന പാവം മനുഷ്യൻ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടും ആദരിച്ചുകൊണ്ടും നടക്കുന്ന അത് പാഷനാണ് ഒരു പാഷൻ തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ആ പ്രസംഗത്തിൽ മുമ്പിലിരുന്നത് വളണ്ടിയേഴ്സാണ് പാലിയേ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണു വാർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വയസ്സായ ആളുകളെ തലോടുന്നത് ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കിടത്തിയത് ആ സമയത്ത് അവർ പോയിട്ട് ഉപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉപ്പുപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരക്കിടാങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നേഴ്സുമാരുടെ കഥ അങ്ങനെ ഡെഡിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഭാവി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് പാഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആദ്യം മാർക്ക് രണ്ടാമത്തത് സ്കിൽസ് മൂന്നാമത്തത് പാഷൻ നാലാമത്തത് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ പറ കണ്ണു കെട്ടിയ ആളുകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എറണാകുളത്ത് കണ്ണു കെട്ടിയിട്ട് ഇതാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവ ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ യൂറോപ്പിലേക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയത് കണ്ണു കെട്ടിയിട്ട് ആ പാവം പെണ്ണുങ്ങൾ പോയിട്ട് ഭാര്യമാർ പോയിട്ട് കീ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആരുടെ കീയാണ് എന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാറിന്റെ കീ അല്ലാതിരുന്നിട്ടും ആ കാറിൽ കയറിയിട്ട് അവർ പോകേണ്ടി വരികയാണ് ന്യൂ ലിബറലിസം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ലിബറലിസം ഇതാണോ അഞ്ചു ഭാര്യമാരും അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാരും കൂടി യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അവസാനം കീ എക്സ്ചേഞ്ച
പാവം ഉമ്മ സുബഹി നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അടുക്കളയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ബിരിയാണിയും നെയ്ച്ചോറും പുഡിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഉച്ചക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് മണിയോട് കൂടി വരികയാണ് ആ വന്ന കുട്ടികൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെസേർട്ടൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പാറപ്പുറത്തേക്കാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടു കാരണം എന്റെ എന്നിട്ട് നേരെ വന്നിട്ട് ഒരു വാട്ട ഉമ്മ കാത്തുനിക്കും പുറത്തിരിക്കുന്ന എന്നെ പ്ലസ് ടു പിടിച്ച് കാലും പിടിച്ച് ആൾക്കാരും കൂടി എന്നെ ബലം എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്റെ ചങ്ക് ബ്രോസ് അല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയ നിമിഷം പൈശാചികമായി അവരുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കള്ളിനെ കുപ്പിയും കൊണ്ടാ വരുന്നത് അതെന്റെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു തരാണ് എല്ലാവരും മാർത്തു ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ബർത്ത്ഡേക്കാണ് സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ന്യൂജൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂജൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡേയുടെ പേരാണ് സെലിബ്രേഷൻ ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ് കോളേജ് ഡേയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം വെൽക്കം ഡേയുടെ അന്ന് അവർ ചിലപ്പോൾ കോലം മാറാറുണ്ട് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണങ്ങളുടെ തലേ ദിവസം പുതിയ ജനറേഷൻ കോലം മാറാറുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ന്യൂജനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ കുട്ടി ഒരുപാട് കരഞ്ഞു പക്ഷെ അവൻ്റെ അകത്തേക്ക് വീര്യമേറിയ കാരണം മദ്യം മാത്രല്ല അതിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ഇട്ടും കൊണ്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇവനാകെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായി പിന്നെ അവൻ അത് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ എൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലക്ക് പറയാണ് സാർ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആണ് എനിക്കതൊന്ന് മാറണമെന്നുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറയുന്നത് ഈ പോക്ക് നീ പോവാണെങ്കിൽ വാപ്പ വരുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ മയ്യത്ത് നീ കാണേണ്ടി വരും കാരണം വാപ്പാനോട് എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ വാപ്പ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട ഈ പൈസ അയക്കുന്നത് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട നീ വരറ്റ മോനെ ഉള്ളൂ നിന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാണ് അവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മാനെ വേണം സാറേ എനിക്കതൊന്ന് മാറ്റം വരണം സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്കരയാണ് ഇതാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ലിബറലിസം ചങ്ക് ബ്രോസ് പോലും സെലിബ്രേഷൻ മോഡിൽ മാറുകയാണ് ചങ്ക് ബ്രോസ് ഞാൻ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും പറയല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് വേണം ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ വേണം നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ മാത്രം പോരാ മുയിപ്പോത്തിൽ മാത്രം പോരാ വടകരയിൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കോപ്പ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വേണം പറ്റുമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വേണം കോട്ടയത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടി പോയി ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ കോട്ടയത്തിൻ്റെ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടുന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോൾ വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് അട വാട എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്ന് പറയാവുന്ന അത്രയും ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ കേരളക്കരയിൽ വേണം അതിന് ജസ്റ്റ് നാല് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുങ്ങരുത് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ വ്യാപിക്കുമെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കർണാടകയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഗോവയിലേക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വേണം അത്ര വളരെ സ്കോപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എൻലൈറ്റൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്കുണ്ടാകണം അവരൊക്കെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചങ്ക് ബ്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടാകണം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി സ്കോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് കയറുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് ഇവൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും അത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാകട്ടെ അതിന് റോങ് വേല പോയാൽ ഗ്ലോബലി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടുകയില്ല റൈറ്റ് വേല പോയാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഉയർന്നവിടെ കരിയർ ഉള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്